அனைவருக்கும் வணக்கம் ரிசர்வ் வங்கி அரசாங்கத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் பணத்தை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கிறது செய்தியை நம்ம படிச்சிருப்போம் இந்த பணம் எங்கேருந்து வந்தது இந்த காசு ஆர்பிஐக்கு எங்கேருந்து வந்தது இதை எப்படி அரசாங்கத்துக்கு கொடுத்தாங்க இதை கொடுத்தா இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ரிசர்வ் வங்கிக்கு ரிசர்வ் ஃபண்ட்ஸ்ன்றத மூணு அக்கௌண்ட்டில் ரிசர்வ் வங்கி வச்சுருக்குது ஒன்று கரன்சி அண்ட் கோல்டு ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் அடுத்தது கண்டிஜென்சி ஃபண்டு மூன்றாவது வந்து அசட் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட் இந்த கரன்சி அண்ட் கோல்டு ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் அதாவது தங்க மதிப்பை வைத்து ஆர்பிஐட்ட இருக்கின்ற பணம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு புள்ளி ஒம்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் அடுத்தது கண்டிஜென்சி ஃபண்டு அவசர கால நிதி இது வந்து இரண்டு புள்ளி இரண்டு மூணு லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருக்குது ஆர்பிஐட்ட அசட் டெவலப்மெண்ட் என்பது நம் அசட்டை உருவாக்குறதுக்கான நிதி அந்த பங்கீடு எல்லாம் சேர்த்து ஆர்பிஐட்ட மொத்தம் ஒம்பது லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே நிதி அதிகமாக இருக்கின்றது இந்த நிதியை ஆர்பிஐ எவ்வளவு வச்சிருக்கலாம் அப்படின்றத கணக்கிடுறதற்கு பிமல் ஜலான் முன்னாள் ஆர்பிஐ கவர்னர் தலைமையிலான ஒரு குழு போட்டு அந்த குழு ஆராய்ந்தது ஆறு பேர் கொண்ட குழு ஆராய்ந்து அரசாங்கத்திற்கு ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்றது அடிப்படையில் தான் இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் எப்படி வந்துச்சுன்னா ஒன்று புள்ளி இரண்டு மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் ஆர்பிஐக்கு வந்த லாபம் கடந்த ஆண்டு ஆர்பிஐ பெற்ற லாபம் அந்த லாபம் முழுதாக அரசாங்கத்திற்கு போயிருக்கு இன்னொன்று அவசர கால நிதியிலிருந்து மீதி அமௌண்ட் எடுத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாயை அரசாங்கத்திற்கு அனுப்பியிருக்காங்க இந்த காசை உடனடியாக அரசாங்கம் முழுமையாக செலவு பண்ண முடியுமானா அப்படி இல்லை ஏனென்றால் அரசாங்கம் ஏற்கனவே தொண்ணூறாயிரம் கோடி ரூபா பட்ஜெட்லேயே இதை கணக்கு வச்சுட்டாங்க ஆர்பிஐட்டு வந்து வரப்போகிற காசுன்னு சொல்லி தொண்ணூறாயிரம் கோடி ரூபா ஏற்கனவே கணக்கு வச்சுட்டாங்க அந்த காசு ஏற்கனவே செலவாயிருக்கலாம் இல்லை செலவாயிடலாம் அதனால் அந்த கணக்கு அது வந்து இந்த கணக்கில் வராது அடுத்ததாக ஒரு இருபத்தெட்டாயிரம் கோடி ரூபாயை இ இடைக்கால நிதியாக ஆர்பிஐ ஏற்கனவே அரசாங்கத்திற்கு கொடுத்துருச்சு ஏன்னா அதுவும் அதுவும் செலவாயிடலாம் அல்லது இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் செலவாகிறதுக்கான திட்டங்கள் ஏற்கனவே தீட்டப்பட்டிருக்கலாம் இது தவிர்த்து இருக்கின்றது ஐம்பத்தெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் தான் இந்த ஐம்பத்தெட்டாயிரம் கோடி ரூபாயை வைத்துக்கொண்டு அரசாங்கம் என்ன செய்ய போகிறாங்க பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றுவதற்கு என்னென்ன விஷயங்கள் செய்ய போகிறாங்கன்றத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது அரசாங்கம் பொருளாதாரம் நல்ல நிலைமையில் இருக்கும் வருகின்ற வரி வருமானங்கள்லாம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றத கருத்தில் கொண்டு தான் நிதியாண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இருபத்தி மூணு லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருந்த அரசாங்க நிதிநிலை அறிக்கையை ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நிதியாண்டில் இருபத்தி ஏழு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் கோடி ரூபாயாக உயர்த்தியிருந்தாங்க அவர்கள் எதிர்பார்த்த வரி வருமானங்கள் அதிகமாக இருந்தது ஆனால் பொருளாதாரம் அந்தளவுக்கு சரியாக செயல்படாதனால இந்த வரி வருமானங்கள் அனைத்தும் குறைந்ததன் காரணமாக தான் ஆர்பிஐட்டை உடனடியாக நிதி பெறுவென்றிய நிலைமைக்கு அரசாங்கம் தள்ளப்பட்டது இதே நிலைமை நீடித்தால் என்னாகும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது அதற்காக தான் அரசாங்கம் பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிக்கின்ற விஷயங்களை பல விஷயங்களை செய்கிறாங்க வங்கிகள் குறித்த ஒரு அறிவிப்பு வந்திருக்கின்றது இருபத்தி ஏழு பொதுத்துறை வங்கிகளாக இருந்தது தற்போது பன்னெண்டு பொதுத்துறை வங்கிகளாக குறைக்கப்படுகின்றது இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை அரசாங்கம் முன்னெடுத்துக்கொண்டே தான் இருக்கின்றது இந்த முன்னெடுப்புகளுக்கு பொருளாதாரம் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்க வேண்டும் பொருளாதாரம் மீண்டெழுமா என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கின்றது அது காலம்தான் பல் சொல் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருந்துகள் த ரூஸ்டர் நியூஸுடன்